بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> هذا درس في Electrical Machine 103 Course 8103 which is about electrical machines راح اتكلم عن Magnetic Circuits Electrical Systems طيب لو كانت عندي هذه السيركت وهي Magnetic Circuits أو Electromagnetic Circuits بالأصح وهي دائرة كهرومغناطيسية بحيث أنه عندي قالب من المعدن Iron Core أو Steel Core Doesn't matter When a current is flowing through this coil, coil هذا ملف له عدد عدد لفات n عدد لفاته n number of turns ومش في تيار DC current I فإنه من قوانين الكهرومغناطيسية سيولد هذا الملف الكويل ده في داخل القالب المعدني ذا مجال مغناطيسي المجال المغناطيسي نفترض انه هذا هو اتجاهه ويسمى magnetic flux فيتولد فيه magnetic flux والflux هذا الذي يدفعه في داخل المعدن هذا قوة دافعة مغناطيسية وتسمى MMF وهي Magnetic Motive Force وهذا المعدن له قابلية ل إعاقة مرور الفلكس فيه فيسمى ريلاكتنس ريلاكتنس اللي هي خاصية المعدن ممانعة المعدن لمرور أو لنشأة المجال المغناطيسي فيه وممكن أننا نعبر عنها كأنها دائرة كهربائية كما نعلم إنه لو كان عندي بطارية باتري موصل لها ريزيستنس ار فان الفولتج اللي على الباتري ستدفع التيار للمرور في الدائرة المغلقة هذه من خلال الريزيستنس بالتالي الفولتج تساوي او خلينا نقول بالاصح التيار يساوي الجهد على الريزيستنس كذلك في الماجنتيك سيركتس الماجنتيك موتيف فورس الإي هذه تسمى إي إم إف أو قوة الدفع الكهربائية اللي تدفع التيار وهنا قوة الدفع المغناطيسية فلذلك الفلكس اللي يمشي في المعدن هذا سيساوي قوة الدفع المغناطيسية إم إم إف تقسيم ال ريلاكتنس أوكي الإم إم إف كيف نوجدها في قانون يربط ما بين التيار وعدد اللفات فلو افترضنا ان عدد اللفات هنا n number of turns والتيار اللي ماشي فيها i بالتالي ال MMF قوة دفع المغناطيسية تساوي number of turns multiplied by the current لذلك وحدة قياسها هي امبير turn يعني امبير للفة هذا القانون الاول طيب الآن المعدن هذا قوة ممانعته مختلفة عن قوة ممانعة الجاب اللي هي ال space between two tips of the iron core الجاب هذا له ريلاكتنس مختلف عن الريلاكتنس الخاص بالايرون كور الايرون كور هنا له لينك معين له طول معين L 
وله ريلاكتنس معين أو وله سماحية تسمى ميو مختلفة عن الجاب فالفلكس اللي يمشي في الايرون كور هي خطوط المجال المغناطيسي او لاين اوف فورس اوف ماجنتيك فيلدز والفلكس هنا للكور حيساوي الفلكس دنسيتي لل Iron core multiplied by the area of the core. Okay. And the قانون للفلكس flux قانون يربط الفلكس flux مع magnetic motive force or reluctance of the material and تربط ما بين الفلكس flux density. هذه اسمها flux density. شدة أو كثافة المجال المغناطيسي كثافة المجال المغناطيسي في الأريا إذا الفلكس دنسيتي عندنا تساوي الفلكس تقسيم الأريا وهذا شيء طبيعي لماذا؟ آه كثافة المجال المغناطيسي اللي هو الفلكس تقاس بعدد خطوط المجال المغناطيسي في المتر المربع هذه المساحة مقطع المعدن هي AC يعني الـ area of the core لذلك كثافة كثافة خطوط المجال المغناطيسي حتكون الفلوكس flux اللي هي line of force تقسيم الـ area فيعطيني طبعا وحدة قياس الـ flux هي الـ Weber WP لكل متر مربع وهذه تفسر الفلكس دنسيتي تفسر قوة الشد المغناطيسي في بقية المعادن لو كان هناك معدن قريب منها طيب هذا بما يخص المعدن الكور هناك ترم آخر اللي هو شدة المجال المغناطيسي وهي HC اللي هي تسمى الفلكس Intensity. The flux intensity at H C to Sawi. The flux density. Taksim. The mu. The magnet. The mu of the magnet is the permeability of the material to the magnetic field. أي معدن لو افترضنا معدن من الحديد ويمشي فيه فلكس فإن الفلكس هذا اللي يمشي سيواجه ممانعة R reluctance to the magnetic flux نشأة المجال المغناطيسي في المعدن تواجه ممانعة reluctance R بالتالي المعدن هذا له سماحية لمرور المجال المغناطيسي والسماحية هي معكوس الريلاكتنس طبعا فهي ميو للمعدن والميو للمعدن تساوي الريلاتيف بيرميبيلتي في في البيرميبيلتي اوف فري سبيس ميو زيرو لذلك المعادلة هذه للكور ايرون كور حتساوي ماجنتيك فلوكس دنسيتي تقسيم الميو زيرو في الميو ار الميو ار هي اسمها زي ما تناقشنا فيها في الكلاس ريلاتيف بيرميبيلتي ريلاتيف بيرميبيلتي اوف ذا ايرون كور لكل معدن له ريلاتيف بيرميبيلتي هذا بالنسبة للكور of the iron طيب what about the air gap الآن 
ممكن نمثل الدائرة المغناطيسية هذه بدائرة مكافئة تحمل الرموز التالية This is the MMF هو الدافع المغناطيسية وعندي ريلاكتنس للكور وعندي ريلاكتنس للجاب لماذا؟ لأنه الجاب له ديفرنت بيرميبيلتي سماحية مختلفة لمرور المجال المغناطيسي عن سماحية الأيرون كور طبعا السماحية الأيرون كور أعلى بألاف المرات من البيرميبيلت من سماحية الجاب لذلك حيمشي فلكس باي فممكن أوجد الجاب Reluctance of the core قانونه هو طول الكور length of the core مقسوم على الميو زيرو في الميو آر Permeability of free space مضروبة في Relative Permeability كذلك الجاب Reluctance ممكن أحسبها بالتالي إنها length of the gap طول الجاب مقسوم على Permeability of free space فقط لأنه يعني سماحية الفراغ أو هنا permeability of free space وهي ثابتة 4 باي تساوي 4 باي في عشرة والسالب سبعة لذلك الـ MMF ممكن أحسبها كالآتي الـ MMF تساوي الـ Flux مضروب في الـ RC زائدا الـ Flux مضروب في الـ R gap بما أن الـ Flux نفسه يعني كأنها Serial Circuits وبالتالي الـ Flux مضروب في الـ RC زائدا الـ R gap إذا الـ Flux ممكن أحسبه في الحالة دي كأنه الـ MMF مقسوم على RC زائدا الـ R reluctance of the gap هذا قانون طبعا أحيانا يكون عندي معادن مختلفة متصلة على series فيكون عندي أكثر من ريلاكتنس فالقانون العام ممكن أكتب الطريقة ذي الأمامة يساوي سيجما أوف ريلاكتنسز سيجما أوف ريلاكتنسز يعني مجموعة ريلاكتنسز لكل معدن مثال يعني لو كان عندي معدن له أريا مختلفة الطريقة ذي وهنا معدن آخر بعدين عندي جاب هنا اريا مختلفة فيكون عندي هنا ريلاكتنس مختلف عن ريلاكتنس اللي هنا مختلف عن ريلاكتنس اللي هنا مختلف عن الجاب ريلاكتنس السبب انه الاريا هنا ليست مثل الاريا اللي هنا ليست مثل الاريا اللي هنا وممكن نوع المعدن يختلف فهذا يؤدي الى اختلاف الريلاكتنس لكل ميديا Okay. ال M M F القانون الثالث لها تساوي ال flux intensity مضروبة في طول المعدن هذا بالنسبة للكور طبعا زائدا ال flux intensity of the gap مضروبة في طول الجاب هذا قانون يوضح ان ال MMF في قانون عام تساوي ال Flux Intensity مضروبة في طول المعدن او طول الميديوم اللي يمشي فيه ال Flux وهذا مشتق من القانون هذا ولن اتطرق الى الاشتقاق القانون 
ممكن من القانون هذا اشتق انه الام ام اف تساوي بما ان الفلكس انتنسيتي اف سي هو البي سي كما ذكرنا سابقا في الميو زيرو ميو ار في اللينكت ال سي زائدا البي جاب قسمت الميو زيرو في ال جاب فهذا قانون اخر يعني لكن هو القانون الاساسي هو هذا طبعا هنا في الحالة دي الفلكس الفلكس دينسيتي اوف ذا كور تساوي الفلكس دينسيتي اوف ذا جاب فرضيا هاي طبعا في البراكتيكال في اختلاف يعني يكون بسيط ممكن احنا نهمل الاختلاف هذا ونعتبرها صحيحة العلاقة هذه أتمنى يعني تكون هذه الشرح يعني مثلا هذا وضح العلاقات الرياضية بين ال flux intensity ال flux density ال flux و reluctance وكذلك ال MMF والتيار وهذه يعني الأشياء يجب معرفة العلاقات الرياضية بينها هذه تحليل أي دائرة كهرباء مغناطيسية والحكم على أداء الدائرة وساحل الأمثلة يعني خاصة بهذا النوع من الدوائر الكهربائية